Y como ven, tenemos la presencia ahora del intendente de Fernando Salvi, aquí en Estudio 99, que bueno, terminó el 2022, comenzó el 2023 y una linda oportunidad ¿no? para, para una suerte de balance de lo que fue un año, el año pasado, un año muy particular y un año que se las trae, Fernando. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Germán, te estaba debiendo esta visita eh, por distintas situaciones, bueno, te lo había confirmado para ahora. Sí, la verdad que el, el 22 fue un año intenso, eh, creo que para todos, ¿no? con eh, algunos vaivenes dentro de lo que es la economía, si bien ha sido global en el mundo y también, por supuesto, Argentina, con una inflación que terminó siendo este, del 95-96%, eh, que hacía muchos años no, no ocurría en el país, si bien venimos siempre con inflación, pero en este, en este nivel, esto castigó al, al poder adquisitivo del asalariado, indudablemente, y eso eh, se ha ido traduciendo en distintas situaciones en, en todo el país. ¿no? Y una municipalidad y, no escapa, la realidad no, es que también para nada. los fondos, al igual que cualquiera los usa. Para nada, y imagínate los incrementos de todo lo que significa, este, si ya la administrando la, la, la casa nomás lo que cuesta, y más un municipio donde... Lo primero que ocurre es que la gente entre comer y pagar los impuestos elige comer. Pero digo, para que tomemos un poco de la, la perspectiva y la dimensión de lo que estamos hablando, porque parece que fuese hace un siglo, pero cuando arranca el 2022, estábamos, si se quiere, a la expectativa de salir de lo de Saliendo la de la pandemia, ¿Sí? que fue durísimo. Y ahora quizás nos parece que ya fue en otra claro. época, pero... Fue la la pandemia que significó, de... bueno, todo lo que... Lo que trajo acá a, a, en el mundo y también, por supuesto, en cada una de, la, de, la, de las localidades, ¿no? Eh, pero nosotros, a pesar de todo, siempre estuvimos haciendo, estuvimos activos, a pesar de la pandemia, porque fíjate, tuvimos muchas inauguraciones, muchas realizaciones. También en el, 20, en el 22, digamos, ha sido un año de muchos emprendimientos, también de logros, pero bueno, un esfuerzo descomunal, hemos tenido que realizar todos con, con también este, un agotamiento en todo el equipo, ¿no? Este, y en lo personal. Pero bueno, creo que eh, los logros están a la vista, eh, cada ciudadano lo puede, lo puede este, palpar y ver. ¿Estás Nosotros satisfecho hoy... con...? El... Sí, yo creo que se han hecho muchas cosas, se podría... siempre, yo, yo siempre corro el arco, uh -huh. este, siempre yo digo que se puede hacer más. Este, entonces en ese aspecto creo que eh, dentro de las posibilidades eh, nosotros vamos a cumplir, sobre todo lo que a mí siempre me, me, me tiene... Eh, cada vez que he estado en algún lugar es poder cumplir los objetivos y vamos a cumplir realmente lo que nosotros le habíamos propuesto en la plataforma de gobierno. Eso es lo fundamental, es asumir los compromisos y cumplir. Así que bueno, eh, y algunas otras cosas que, este, algunas que no se han podido realizar, pero que hemos realizado otras porque, por, bueno, obviamente me tocó, yo no tenía planificado que tuviera la pandemia y tuviera una inflación del 100%, ¿me entienden? Entonces eso también ha alterado. Básicamente te sacó eh, media gestión, digamos. Eh, y sí, a, a todos, pero hemos tenido y vamos a tener logros importantísimos que van a ser trascendentales este, para Villas Casu. Eh, nosotros, creo que una de las cuestiones, bueno, que ya está la obra ya terminada, eh, faltan algunas... Eh, cuestiones más de documentación, digamos, para habilitar, porque ya la red de gas natural ya tiene, el 92% es una... no cualquier localidad tiene el 92% de gas natural. Este, bueno, ustedes ven que ahora se está haciendo la, el tramo que faltaba de la ruta, va a estar terminada seguramente a fines de febrero, primeros días de marzo, el tramo también ya iba a quedar un cativo hasta Río Tercero completo. Estamos trabajando para ver si podemos hacer... Este, eh, lo que es la ruta sería desde eh, Villas Casube a Villa María. Eh, eso ¿Y también. eso por qué lo mencionas eh, aquí junto con lo de la municipalidad? Porque depende Porque es una gestión. de las gestiones. Y bueno, claro, es decir, si los intendentes no empujan y no están, las cosas no salen. No, 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 no. Exactamente, entonces eh, vos crees que yo no he sido... Esta ruta eh, es una decisión del gobierno provincial, pero quien pone, pone la cara, y ustedes ven que yo no siempre le daba la razón al gobierno, es más, cuando había las críticas que eran fundamentadas, lo hacía. Eh, no soy un complaciente este, que le digo que sí a todo. Cuando yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Lo he demostrado ahora para aquellos que me han seguido y me siguen este, con este gobierno nacional, este, donde yo tengo, no críticas, súper críticas, este, y que no tengo prácticamente ningún tipo de relación. Eh, vuelvo a decir, 
así como sí, en su momento, no se casa con yo nadie, no me caso con nadie, mi único compromiso es con el pueblo, cuando yo asumí este, de intendente. Cuando yo dije, nosotros, este, eh, eh, cuando fui intendente, dije lo que hicimos con cada uno, cuando nos apoyaba la nación, que nos dio eh, todo lo que nos dio Néstor Kirchner, que no nos, cuando no nos apoyaba la provincia, también lo decía, cuando nos apoyó la provincia lo decía, este, cuando nos apoya, en eso siempre he sido que el gobierno de Macri no nos dio nada y que este gobierno tampoco, o sea que es lo mismo, es decir, no, tenemos compro no tengo compromiso. Por eso cuando llegué, llegó el momento de las elecciones nacionales, bueno, es un problema de cada uno, es decir, no había compromiso. No es lo mismo este, este, una elección donde hay un compromiso y vos salís a defender eso. Entonces, por eso te vuelvo a decir, este, eh, en ese aspecto eh, yo me siento tranquilo porque con mi conciencia, porque siempre dije lo que pienso y lo que siento y siempre prioricé la defensa del pueblo, este, como ahora que lo estoy diciendo, es decir, nosotros tenemos el apoyo hoy de la provincia, hay municipios de otros partidos que reciben mucho más que nosotros relacionados, también se lo reclamo al gobernador, este, nos están apoyando, sí, pero también hay cosas que nosotros podrían estar apoyándoles un poco más, como ser nosotros estamos haciendo la, la, lo que es la costanera, no la avenida, la, la avenida Juan Bautista Augusto la está haciendo la provincia, que nos dio un monto de dinero, nosotros estamos haciendo obra porque nos dieron un monto de dinero y el resto lo va a hacer la provincia también, eso se va a hacer el 100% con fondos municipal, eh, perdón, este, eh, sí. provinciales, pero la costanera, un ejemplo, a Río Tercero, este, se la están haciendo toda la, la, la provincia, a, a, a Alma Fuerte se le hicieron todo y por muchos millones de pesos, y Villas Cazú le está haciendo con el dinero de la municipalidad, entonces tampoco no es justo eso. Y eso hoy tengo una reunión y lo voy a plantear y lo voy a seguir planteando. Y cuando lo tengamos, y si nosotros lo vamos a terminar, y quédense tranquilos que el tramo del Boulevard Ilía lo vamos a hacer y lo vamos a terminar, así lo tengo que hacer con dinero nuestro. Es decir, y cuando lo inaugure voy a decir, mire acá, este, la plata la puso todo como cuando fue con la, con la confitería La Perla, que estaba el ministro, y lo dije, esto se hizo con fondos municipales, es decir, eh, Salvi, eh, como bien vos lo dijiste, no se casa con nadie. Mi único compromiso es con los que yo asumo. Y yo asumo un compromiso de defender Villas Casu, más allá de los, par de los colores partidarios. Permitime y corregime si me equivoco en mi apreciación. Pero algo que me parece, al menos notar a mí, que cambió mucho desde que asumiste vos en esta nueva gestión, porque lo de las obras, que Salvi hace muchas obras, eso ya lo sabíamos, o, o en tu gestión, que continuó después con, con Sur y con su impronta, pero algo que, que se notó mucho que cambió, y quería pedirte a vos una evaluación de eso, tu mirada, es que a toda la historia de Villas Casuy siempre la función ejecutiva estuvo centralizada en el intendente, pero a partir de esta nueva gestión, insisto, me parece a mí, hubo una nueva impronta, eh, ya no es solamente el intendente, sino que ahora se ve un, un equipo que tiene mucha presencia. Eh, hablo de, lo, de los funcionarios, ¿no? de, de, por ejemplo, por nombrarlo a, a Robert, a Sismondi, con, con, con mucha ejecutividad, también con, con, con mucha responsabilidad en, en las cosas que ya se hacen, además de los otros funcionarios que tenemos también en comunicación, eh, de seguridad. De sí, eso fue... Eh, eh, yo digo que eh, primero estoy cumpliendo lo que dije. ¿Recuerdan? Cuando yo me presenté como candidato dije que había aprendido, que me había equivocado y que eso llevó a que tuviese un periodo de reflexión y me permitió cambiar. Primero, en, desandé todo el tema de lo que eran las peleas que podemos haber tenido por cuestiones políticas, que siempre fueron políticas y algunos a lo mejor se mezclaron con lo, con lo índole, índole personal, no de mi parte, pero eso se fueron desandando y hoy estoy y he recompuesto con todo. Creo que eso se percibe, se percibe también en el Consejo Deliberante, se percibe en general porque el pueblo está relajado, este, tenemos un buen trato, este, cada uno hace lo que piensa y lo que siente y también en esto yo dije que iba a dar las oportunidades y fuimos a buscar a todas las personas después de, de las elecciones. <risa> donde vuelvo a decir, muchos de ellos me decían, pero si yo, no importa, acá lo importante, no te voté, pero acá lo importante es que estén, que todos aportemos algo. Y bueno, yo le he dado una oportunidad, después, yo siempre digo que después, eh, el tiempo, alguien me dijo una vez que el tiempo es el mejor doctor 
y también es un juez implacable. Uh -huh. Entonces yo creo que el tiempo este, va a poner todas las cosas en su lugar y también digo que en esto después hay que hacer un balance, obviamente, cuando termine mi gestión haré el balance de las cosas que han sido positivas en esto de la nueva apertura porque le he dado todo. Pero no hay un ningún funcionario... El vecino, por ejemplo, identifica ahora que hay... No todo depende exclusivamente del intendente, que hay funcionarios y que, que el funcionario sí. que gusta, decide, resuelve eh, eh, y, y también se los evaluará. Yo, ¿no? Exactamente, este, más allá de que los voy a evaluar yo, también el vecino los evalúa y eso se nota. Antes no pasaba eso, antes era el, el eh, intendente y en última instancia todo el... Yo creo que, yo creo que este, cada vez eso se percibe más porque además yo lo, me, lo, me lo hace saber el vecino, ¿no es cierto?, cuando lo encuentro acá al ser poco, nos encontramos en el bar, en la carnicería, en la panadería, en la despensa, en, en la cancha, en cualquier lado, nos encontramos yo caminando y la gente te manifiesta y más saben que yo soy alguien que recepta siempre. Este, entonces, por supuesto, si vos me preguntás, yo te, no, no lo voy a hacer, pero sí, cuando termine mi gestión, te diría cuántos puntos, si vos me haces el 1 a 10, cada funcionario te lo... Te lo lo que lo cataloga la gente y lo que yo lo tengo pensado. Pero coincidimos bueno. con esto, ¿no? Entonces, hay una nueva impronta municipal sí. donde ahora ya no es solamente... El Esa fue la intención. Yo le di la posibilidad a todos y bueno, ahora cada uno sabe lo que hizo y lo que no hizo. Es mm. decir, ya después depende de cada uno, ¿no? Este, y en eso estoy tranquilo y creo que ha sido positivo. Esto eh, marcó una agenda para que la gente vea, la misma gente, vuelvo a decir, la misma gente es la que te va diciendo y la que te va corrigiendo. Entonces, eh, yo después lo único que voy a hacer, ya en esto que yo dije, ya te, tomé una decisión personal de decir no voy a ser más candidato, siempre voy a estar, siempre voy a estar para cualquiera, más allá de aquel que me lo solicite, más allá si es de mi partido o si no es de mi partido, este, siempre voy a estar. Eh, yo siempre digo que uno nunca puede decir un adiós, porque uno nunca sabe, eh, pero ya por lo menos la decisión de que eh, hasta aquí... Eh, eh, termine, digamos, yo puedo volver a ser reelecto, pero no es eso lo que voy a buscar. Este, pero vuelvo a decir, no estoy diciendo nada a Dios, solamente estoy diciendo este, que cumplí un, un ciclo y que, bueno, a lo mejor después eh, los ciclos este, se abren y se cierran. ¿no? A, a ver, pero te pregunto directamente, o sea, eh, vos decís, no significa un adiós, se, se referiría para la decisión ahora de esta próxima elección. Yo en la próxima elección no soy candidato a nada. Es, eso en sí, mi... digamos. Exacto. Lo que no quiere decir que, que en un futuro, en alguna otra... Uno nunca puede decir, no, nunca, nunca se puede decir nada, uno no sabe si eso no... A lo mejor es la de pedida definitiva o a lo mejor no, no sé. Uh -huh. eh, no lo puedo decir. Que... Sí, hoy estoy en condiciones de decir que no voy a, no voy a intentar ser este, intendente nuevamente ni tampoco integrar la lista. Bien. Eh... Por respeto al público, vos viste que desde nuestro espacio siempre hemos sido respetuosos con el tema de no hablar de las candidaturas cuando estábamos muy lejos de las elecciones, pero ahora, eh, y en el ámbito además de esta charla, ya, ya estamos en el periodo en donde faltan quizás un, un par de meses para, para tomar esas decisiones. Eh, ¿Te vas a presentar como candidato a intendente Río Tercero o lo están analizando seriamente? Mira. Antes no te lo pregunté nunca, ¿no? siempre eran los colegas, sobre todo los de Río Tercero, pero digo... Ahora ya estamos a, a, a meses de que se tome esa, esa decisión. ¿Estás trabajando ahí por un proyecto? Mira, eso? yo eh, te voy a decir, primero voy a, para, eh, aprovecho esta oportunidad para decirte que después de los carnavales voy a tomar cuando me voy a tomar unos días y cuando regrese ya voy a definir la fecha de, la, de las elecciones municipales para que, en Villas Casubi para que eh, todos tengan eh, la oportunidad de prepararse. Bien. Primer punto. Segundo punto. Eh, todavía no he decidido en lo, en lo personal qué es lo que voy a hacer. Eh, obviamente no me voy a alejar de la política. Eh, yo estoy trabajando en Río Tercero con un proyecto político, eh, también a nivel departamental, siempre lo he hecho y lo sigo haciendo. Uh -huh. Tal vez así que en el día del el día jueves vamos a estar poniendo en función en la Junta Promotora ya, Martín Yarzola Gobernador. Voy a estar apoyando a Martín Yarzola Gobernador. Este, o sea, mi trabajo departamental nunca lo he dejado, lo voy a seguir haciendo. Eh, pero bueno, también eso va a depender de algunas cuestiones que hoy no estoy en condiciones de decirlas. Eh, y eso ya tomaré decisiones más allá. Yo te diría que a finales de marzo voy a tomar decisiones sobre este, mi futuro político. Pero tampoco no estoy desesperado, te digo la verdad. Eh, 
sí estoy colaborando, vuelvo a decir, intensamente en Río Tercero, eh, porque un grupo de gente me lo ha pedido. Lo que pasa es que Río Tercero es una ciudad muy eh, importante, importante, por supuesto. Allí. Sí. Estoy, estoy trabajando, no lo voy a negar, porque todos lo saben, este, pero no quiere decir que yo esté buscando una candidatura. Lo que yo he conformado es un equipo de gobierno, estamos elaborando un plan de gobierno, este, como lo hice cuando fui este, candidato a intendente por primera vez en Villas Casubi, innovando con algunas cuestiones que esas se van a ver reflejadas también en marzo, las primeras acciones. A ver, concretas. si yo hago, traslado la, tu, tu, tu accionar, tu forma de trabajar de Villas Casubi a, a Río Tercero, vos no, no improvisas nada, de hecho en Villas Casubi vos planificaste siempre para 30, para 50 años y a partir de eso se fue notando en el, al transcurrir las gestiones que todo siempre se encaminaba dentro de eso. Sí, que no me lo creían, pero bueno, sí, había un plan de gobierno, sí. exactamente, que hoy, claro, ustedes me conocen y esto seguramente se habla. Este, hoy, son las políticas de Exactamente, Estado, se ¿no? habla, por supuesto que se habla, que si sale bien, no viene a Río Tercero, si va a ser candidato, si no va a ser candidato, bueno, está bien, es parte. Pero no es que yo esté, no he definido nada, Germán, te, lo soy, te soy sincero, no he definido nada, sí estoy trabajando para que el, el peronismo sea la columna vertebral este, de un frente electoral mucho más amplio, ya que las elecciones municipales de Río Tercero van a ser después de las elecciones provinciales, en donde abarque a todos los sectores, incluido parte del radicalismo, este, que también están trabajando, con un plan estratégico de gobierno, a, 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 nosotros le dijimos Río, Río Tercero 2050, es el plan de gobierno, Estamos trabajando en todos los aspectos sobre la ciudad de Río Tercero con profesionales. Vamos a presentar un proyecto serio, pero eso no quiere decir que yo lo tenga que encarar. Es decir, eh, no es así. Eh, bueno, yo, no, nosotros, no entendés, nosotros. ¿Entendés el interés de la pregunta? Sí, y también. La, la gestión, por supuesto, porque... todos los periodistas me lo preguntan, también la presión que hay. Pero en sí. el caso de Villas Casubi, para el vecino de Villas Casubi, no es lo mismo porque vos aquí encabezás un equipo de, de gobierno que. que eh, involucra a muchas personas y uno imagina que Salvi desembarcando en Río Tercero para, para iniciar un proyecto ahí, probablemente eh, muchos colaboradores eh, tuyos de aquí se vayan para allá, por eso sería una sacudida no solamente para Río Tercero, no digo una sacudida mala, ¿no? pero digo, implicaría eh, un movimiento y reacomodo eh, no solo para Río Tercero, también para, para Villas Casubi. Mira, eh, yo eso te diría que... Eh... No, no. Yo creo que en el proyecto que estamos trabajando en Río Tercero eh, es con gente de Río Tercero, me están colaborando, por supuesto, gente de aquí de Villas Casu, uh, de Villas Casu aportando algunas ideas, pero no es esa la intención. Eh, creo que el equipo, eh, por lo menos quienes están trabajando conmigo, en la gestión este, van a salir o bueno, verá quién vaya a venir, por lo menos hasta el 10 de diciembre después ya es un tema de los candidatos o las candidatas que vayan a ser. Y en el caso de Río Tercero, eh, eh, justamente lo que estamos haciendo es tratar de cambiar el concepto. Hay un viejo concepto. Nosotros queremos poner, este, no como hacen el carro de delante de los caballos, sino todo lo contrario. Es decir, cambiar y hacerle ver a la sociedad que eh, los nombres, los hombres y las mujeres son importantes cuando, para encabezar un proyecto, pero también es necesario un equipo. Porque de nada sirve, y esto se demuestra día a día, este, cuando vos armas algo en contra de... Y esto ya quedó, la Argentina tiene viejas historias de esto. Y se los puedo poner, este, por lo menos en el, en, el pas, en el pasado más reciente, del advenimiento de la democracia, cuando se armó algo en contra de, a nivel nacional, la alianza fracasó, este, vino este, Macri en contra de, fracasó, vino Alberto en contra de, Macri fracasó está fracasando, entonces no se puede armar algo en contra de, vos tenés que armar en algo positivo, ¿me entendés? en base pensando en la gente, en la sociedad y exponer tus ideas y exponer tus proyectos, acá se trata de tener proyectos, obviamente, claros este, y no, como dijo este, en su momento este, Raúl Alfonsín, este, cuando eh, la UCR estaba en un momento difícil después de de que se tuvo que retirar anticipadamente del gobierno, bueno, nos tendremos que preparar para perder varias elecciones, pero no perder este, lo que pensaban las bases del radicalismo, ¿me, ¿me entiendes? Entonces, yo vuelvo a decir, en el caso de Río Tercero, a la gente que está, le digo, miren muchachos, al eh, equipo, si hay que perder elecciones, se perderán, porque lo más importante y lo más fácil, lo más fácil es ganar una elección, 
Lo más difícil es ganar y gobernar bien, porque después hay que sostenerse. Y si no, fíjense lo que pasa, lo que nos viene pasando en estos últimos ocho años y que probablemente nos vaya a pasar en los próximos cuatro. Y no es que quiera ser pesimista, pero ¿por qué? Porque a nivel, a nivel en la ciudad de Río Tercero no hay, y fíjense, es una ciudad que se ha quedado en el tiempo, está deteriorada, una ciudad, y por eso es que surge esta idea en donde un grupo de empresarios, comerciantes, profesionales me busca para tratar de que les ayude a armar un plan estratégico para Río Tercero. Y es lo que estamos haciendo. Pero eso se va a ir más adelante, lo estamos desandando. Este, y después veremos, obviamente, a final de marzo ya hemos tomado la decisión. Entonces, que a partir de otro tipo de gestión Río Tercero, sí, totalmente. En, otra, en otro sitio. No, pero sí, pero imagínate que Río Tercero este, era una ciudad donde era totalmente progresista, y sí, era mucho más que, que, que Villa María, para los que son de mi edad. Este, este, bueno, Río Tercero era, eh, no te olvides que es una de las ciudades más eh, jóvenes del departamento Tercero Arriba, porque todos fueron a, a hacer a Río Tercero grande, ¿por qué? Por el impulso y el crecimiento que generaba, este, primero la fábrica militar, después, ¿no es cierto?, cuando lo que significó la central nuclear, entonces estaba cerca, bueno, todo lo que significaba el potencial, una cooperativa fuerte, el banquito ferroviario, que después se transformó en el Banco Río Tercero Cooperativo, y así fueron los primeros, fueron siempre con una, una, una dinámica extraordinaria, y todo eso lo perdió, ha ido perdiendo día a día, y, y en, en cosas tan pequeñas, Vos imagínate que les, cuando le decía a los comerciantes, me preguntaban, me dice Fernando, dice que, ¿qué opina? El centro comercial del Río Tercero hace 20 años que vienen prometiendo que lo van a cambiar. ¿Sabes cuánto sale a hacer el centro comercial este, la primera etapa? 250 millones de pesos. ¿Sabes cuánto le ingresó por contribución de comercio en el año 2021? 463 millones de pesos. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren. Porque los recursos están. Falta gestión. Exactamente. Y. Escucha, pero yo tengo una idea, 460 millones solamente se entra de impuesto y yo les decía que nosotros en el 2022 ejecutamos 440. Entonces le llama la atención cómo Villas Casu decía tantas cosas con un presupuesto que era tan chiquito, pero muy chiquito. 20 veces más chico que el de Río Tercero. Pero, y ellos nos envidian a nosotros. Claro, entonces ellos nos envidian a nosotros. Entonces todo eso es un plus. Y por eso es que este, se encuentran, incluso cuando hacemos los planteos y todo lo demás, yo obviamente estoy recorriendo la ciudad todos los días, este, estoy aprendiendo, estoy eh, trabajando, elaborando, como vos decía, aportando ideas que las vamos a presentar, que creo que van a ser novedosas ya algunas. ¿Y cuál es? Sí hay un valor heredado, porque lo mismo que vos vas a decir, mucha gente en Río Tercero te dice, no, salve lo hizo. Y yo siempre digo, no me crean nada, vayan y vean si yo lo hice o no lo hice. Y esto es un valor agregado, que sí, puede sonar a soberbia, pero no es esto, no lo digo de esa manera. Yo creo que hoy... Creo que en Villas Casu y más allá de los que me voten y los que no me votan, saben que si decimos que vamos a hacer tal cosa, la hacemos. Podemos demorar un poquito más, un poquito menos, pero lo hacemos. No somos de los que decimos cualquier cosa y después no hacemos nada. Tiramos una palabra para quedar bien. Y bueno, en ese aspecto, eh, vuelvo a decir, creo que todo a su tiempo. Eh, sí, eh, vuelvo, vuelvo a reiterar, estamos trabajando con un plan de gobierno para Río Tercero, que va a abarcar a muchos más más allá de lo que es el peronismo, para tratar de cambiarlo, lo necesita el departamento que Río Tercero vuelva a ser esa ciudad floreciente, porque nos termina ayudando a todos, uh -huh. porque era generador de trabajo, todo. Hoy, al contrario, expulsa gente, una de las ciudades que menos crece en la provincia de Córdoba. La gente se va a vivir a Almafuerte, se va a vivir a Tancacha, se viene a vivir a Villascazú, se va a vivir a Fotel, se va a vivir a distintos lugares, pero de Río Tercero cada vez menos. Este, entonces, todas esas cosas son las que también nos tiran para atrás a nosotros como región. Eh, y bueno, creo que eso es lo que queremos nosotros, trasladarlo y, y bueno, el, el, el manejo de la, de la gestión, eh, yo te diría, todas las obras importantes en Río Tercero se han hecho, la ha hecho la provincia en estos 20 años y la nación. Eh, ¿Vos sabés lo que es, lo triste que es no poder mostrar una obra importante, medianamente importante, hecha por, por, por el municipio? Y pero recordar el caso de esos memes que, que ya habían pensado claro. que se inauguraba un semáforo, claro. por ejemplo. No entendés, entonces la gente sí, inaugura, imagínate después de 20 años de gobierno están festejando que están poniendo los nomencladores. Los nomencladores los sí, sí, de los sí. Pues imagínate lo triste que es eso. Sí, es verdad, no, cuando uno anda en Río Tercero no. Pero no, recién, no, 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 no hay, calles, exactamente, porque no están. No están, es verdad. Imagínate. Este, a ver, pero un ejemplo, sí, eh, las guirnal en el centro. Me preguntan, le digo, miren chicos. No les ponemos nosotros ni siquiera... ¿Saben cuándo se usa el video? Cuando hacemos nosotros la, 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 la exposición, la, las ferias 
en el río, le digo, pero esto parece en la guirnalda de la década del 30, este, en las kermes de los años 30, de los años 40. Es decir, lo triste que es y lo feo que es ver esa, esa, esa guirnalda ahí que valen dos pesos, este, con 50 en el centro de la ciudad de Río Tercero. Estamos hablando de una ciudad de 60.000 habitantes. Es decir, eso puede ser, pero para, para otra, lo que hay ni siquiera... No, nosotros no nos animamos a hacer eso porque nos parece algo tan... Este, no sé, me parece... Es imprecario, gordo. Sí. Fernando, te traigo de nuevo entonces a la, a la realidad de Villas Casu y que, que como explicás, acelera, acelera, acelera. Eh, pero el piloto le dice, yo me, me, bajo en esta, me bajo en esta parada. ¿Cómo, cómo sigue entonces Villas Casu? Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabaja el equipo aquí? ¿Ya están manejando nombres sí. que se puedan... Nosotros conocerlo? hemos tenido una primera reunión este, el, 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 esta semana. Y bueno, lo importante es que hay gente con ganas de ser. Nosotros tenemos cuatro personas que han manifestado que, que tienen voluntad de ser. Del equipo. De del de equipo, lo cual eso es bueno. Mire qué bien. Saben perfectamente que eh, lo importante es... Porque hay que venir después de lograr a que dejar... Hay que... Pasar, ¿no? no, eso es bueno. Este, eh, lo importante es eh, mantener el... el a nivel partidario, mantener, ¿no es cierto?, la municipalidad. Ese no me este, va a decir ningún nombre, ¿no es cierto? No, por supuesto que no. Este... Por supuesto que llegado el momento vamos a ver quién mejor esté y eso ya lo saben. No va a haber interno, no va a haber nada. Eh, para eso está el que conduce. Y bueno, yo apoyaré al que, al que mejor esté, digamos. Eso ya lo hemos acordado. Eh, llegado el momento, pero bueno, eh, seguramente se va a ir. Bueno, eh. pero fíjate que, que a la población le dejas todo un título. ¿no? O sea, hay, hay cuatro personas que, que dirían... Yo me, me, me interesaría. Exactamente, no, 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 sí, sí, sí. Proyecto. Exactamente. Este, así que bueno, yo creo que eso, eh, yo por, personalmente me siento bien. Eh, porque habla las claras de que eh, está la voluntad. Pero no es fácil. Yo a, les aclaré bien, bien, les dije lo que es la administración, lo que hay que hacer, lo que hay que salir, porque si no es muy sencillo. Es decir, y esto se lo digo a la sociedad, querer ser intendente es una cosa. Sentirse intendente es otra. El intendente puede ser el que venga y se sienta, después se va, termina el horario, te va y te vas a las casas y se terminó. Este, el sábado y el domingo te vas a pasear o el que se queda y anda ¿viste? viendo permanentemente y lo siente. Una cosa es transpirar la camiseta y la otra este, jugar, digamos, es como cuando viste van los chicos que juegan por la camiseta nada más y el que juega es rentado. Entonces estas son dos cosas distintas. Y yo siempre he dicho eso. Es decir, eh, también una de las cuestiones que también dije y lo, lo sostengo, primero porque lo aprendí, no hay que señalar a nadie, yo no voy a señalar a nadie, eso lo dije porque yo no voy a decir es fulano ni sultano. El que quiera, que transpire la camiseta. Este, vuelvo a decir porque lo tiene que sentir. Y eh, en ese aspecto eh, voy a tratar de no cometer los errores que cometieron en la anterior algunos ex intendentes, ¿no es cierto?, de, de, bueno, por las cuestiones que, que ya eh, que tienen de la historia, es decir, a veces uno señala y, y, y eso este, no termina siendo bueno, por eso es, es bueno en este aspecto, es decir, bueno, que surjan y que uno le pueda decir que lo que hay, abrir las puertas, enseñarle, porque hoy no es solamente, la municipalidad es muy grande. Ser intendente es un estilo de vida. Ser intendente es un estilo de vida y tenés que ser 24-7. Las 24, 24 horas de los 7 días de la semana. Si no estás dispuesto a eso, yo le digo, gente, van a fracasar. Y además, el pueblo ya ha tomado como propio determinadas cosas. Que si no se las dan, y les va a ir mal a cualquiera. Si hoy, hoy nosotros tenemos tres servicios, escucha, es una cosa de loco, tres servicios diferenciales le tenemos de recolección de residuos. Tenemos la recolección de residuos tradicional. ¿No es cierto? Tenemos la recolección que no se hace en ningún lado, sin costo, de lo que es escombro, sacar las cosas de las casas, ¿no es cierto? Y tenemos la, la diferencial, que es la del reciclado, que te pasan casa por casa, que eso no existe en ningún lado. No existe en ningún lugar de la provincia, no hay ningún solo municipio de la provincia de Córdoba que exista esto. No hay un solo municipio que tenga 3.000 habitantes o, me, o, o menos de 3.000 habitantes y tenga dos ambulancias y tenga un hospital como el nuestro. No hay ninguno. Por eso es que nosotros somos uno de los 24 municipios, 24 municipios de toda la provincia que la, el, el gobernador, vos podés haber visto en la publicidad, 
los ha puesto en otra categoría y nos ha reconocido y eso le ha permitido a la municipalidad, le va a permitir para la próxima gestión mejorar los ingresos. A, a El hogar... Fijarlo. No es como, como cuando éramos chicos nosotros, que si uno iba a la municipalidad estaba el intendente, un par de, de secretarias y, y eh, por eso funcionaba el pueblo, digamos. Sí, sí, y aparte también... Otra estructura. Sí, sí, eh, aparte hay que hacer algunos... Es más, eh, hay que hacer cambios. Ya esto cumplió un ciclo. Este tipo de gestión, incluso ya en la próxima, hay que hacer un cambio. O sea, si yo hubiese, me quedara como intendente, sé que tengo que hacer determinados cambios. ¿En, este, ¿en qué sentido...? Bueno, eso este, ya va a quedar, este, será para, para otro momento. Pero, pero hay que hacer cambios, porque como todas las cosas, para bien, ¿no es cierto? Porque yo hoy te puedo decir en qué las cosas que este, hay que modificarlo. Pero bueno, yo no puedo hacerlo porque obviamente tengo que dejar a los que vayan a ser los candidatos. Si yo no soy, estaría condicionando y yo no quiero condicionar a nadie. Y ser el intendente del partido que sea, digamos... Eh va a ser una, una transición eh, sana, digamos. No, por la supuesto. Foto, la información. Con... Primero, imagínate que tenés... A ver, Germán, el intendente o el intendente que vaya a venir tiene resuelto este, el 99% de los, proble de los problemas, por lo menos para los dos primeros años. Porque no va a tener una municipalidad endeudada, va a tener un municipio donde tiene... La, todo lo que es el, el sistema de salud a nuevo, el sistema de educación a nuevo, nuestras escuelas, el mm. polo a nuevo. Eh, gas en el 92%, asfalto en el 90% prácticamente y cordón cuneta y luminaria en el 90% voy a terminar con eso de la localidad. La unión definitiva del balneario en esa obra que va a ser la que va a cambiar la historia de Villas Casubi va a tener... Que se ocupe de no arruinar y mantener mínimamente eh, va bien, digamos. Eh, eso lo decís vos, yo no, no, vuelvo a decir, no quiero influir ni quiero poner presiones ni nada, pero este, también no te olvides que eh, tenés... En los búngalos que se están arreglando justamente para que cuando llegue el polideportivo va a ser el único polideportivo este, cubierto con aire acondicionado de calefacción. Eso no existe, ni siquiera el Ceruti de Córdoba, este, que es el más grande y el más importante, este, donde se hacen competencias nacionales, tiene estas condiciones. Es decir, todas estas cosas son las que nos hacen, que, que nos miren, este, un ejemplo del Río Tercero, y que vengan empresarios, comerciantes, este, gente importante a decirte, para mí ha sido una satisfacción decir, che Fernando, necesitamos que nos ayude a hacer un plan de gobierno. Eh, entonces, eh, en esto, Silvia Escazú tiene solucionado. Y en eso es lo que yo le digo, y esto es una, una crítica, pero constructiva, lo quiero hacer eh, con respecto a la oposición. No se puede más, chicos, formar 60 días, 90 días, ni siquiera 6 meses antes, porque es difícil, salvo que haya sido una gestión mala que los candidatos sean malos, la gente va a apostar ¿por qué? por la continuidad, porque si vos no estás preparado, si no se prepara, no tiene ninguna posibilidad, porque hoy si vos te agarras, ¿sabes qué? Lo más fácil sería, en términos políticos, ya que vos me lo hiciste, te voy a decir una cosa, es agarrar y decirle, muchachos, nosotros no presentamos lista, vengan ustedes a la oposición y siéntense acá y administren la municipalidad, y con eso nos garantizamos 50 años de gobierno, porque no van a saber qué hacer porque no van a tener los equipos ni siquiera preparados. Hay 176 personas. Hay toda una estructura que hay que conocerle, toda una gestión que hay que conocerlo y que hay que manejarlo. No es tan fácil. No es como antes. Cambió. Y cada día te exigen más cosas. Hoy el, 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 hay distintas agendas. La agenda del medio ambiente, la agenda este, de lo que significa hoy con el tratamiento de los animales, lo que es el reciclado todo lo que significa, hay una nueva agenda que incluso nosotros tenemos que también cambiar, si ya no se mejorar, puede ninguna no, mirada, no, ya todo, no, todo, todo tiene que estar. La, hoy en día la, la, la tecnología, la, la, lo que significa, es difícil, entonces este, yo creo que en los lugares, no solamente aquí, sino solamente se puede ganar cuando hay errores, o sea, no es que eh, gana sino que pierde, pierde el que conduce, este, y es lo que yo le dije en Río Tercero, nosotros no vamos a ganar la edición, nosotros podemos, este, la va a ganar o la va a perder quien está gobernando. Podemos ser una, mostrar que somos una alternativa preparada, pero al final quien define la elección, ganarlo o perder, es el que gobierna. Bien. Bueno, eh, hemos hecho un, un, un gran recorrido, ¿no? Y, y, incluso por tu, tu, tu proyección política. 
eh, lo que queda de, de este año, de este 2023, que recién arranca lo que queda de la gestión sería, ¿no? Con, con este 2023 tenemos ahora prontito lo, los cursos, pero un año que después no se frenan ¿no? porque ya vienen otra serie de eventos. Sí, sí, los cursos, eh, tenemos los cursos, eh, que bueno, eh, con un formato dos orquestas por noche, eh, que va a estar Trulalá y va a estar... Este, eh, chévere y después la noche más joven que es monada con Mayo Olave con dos comparsas con murgas eh, con carrozas, traemos la comparsa con 19 eh, carrozas, va a ser impresionante la, 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 la puesta en escena va a ser impresionante y bueno después vienen distintos eventos que ¿Cómo ves este 2023? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son las yo tengo espero, Yo creo que eh, me parece que la inflación va a ir bajando va a ir bajando, tenemos cosas que son factores externos también, que eso uh -huh. perjudica, hoy el mundo tiene inflación, eh, nosotros somos los campeones también, ¿no? pero este, el mundo tiene inflación, entonces también hay factores de la guerra, hay muchas sí, cuestiones, sí, el mundo. hoy la política, claro, guerra. hoy para hacer el política tenés que ser, esto es lo que yo te voy a decir, tenés que leer, tenés que estar informado de lo que es a nivel internacional, tenés que tener un análisis político, tenés que capacitarte, o sea, yo todos los años hago capacitación, y he tenido la posibilidad de viajar al exterior y capacitarme en el exterior. Este, no lo he podido hacer este, en este periodo por la pandemia, por distintas cuestiones, pero la idea de este año también es capacitarme en distintos ámbitos, en seguridad, en salud, este, en lo que es este, el medio ambiente, en distintas cuestiones. Eh, y después es lo que uno trata de, de poner y planificar. Eh, y te digo que eh, me parece que dentro de todo va a ir bajando la, la, la inflación, hay que tener un condicionante no menor, que es la falta de agua. Al país esto le va a traer una consecuencia importante con falta de dólares por la exportación. Entonces, dentro de todo en la zona nuestra estamos ahí, ¿no es cierto? Eso nos ayuda. Eh, pero dentro de todo, vuelvo a decir, tener el, el municipio saneado, una población con prácticamente todos los servicios, con todo lo como nosotros estamos, no vamos a tener mayormente problemas, ¿no? Este, bueno, salvo algún factor externo, pero bueno. Yo creo que eh, el 2023, en, lo, en, en una, una opinión personal, eh, creo que va a ser un, un momento importante para empezar los nuevos cambios y transformación, preparando ya al, al Estado municipal para los próximos eh, años y las próximas décadas. Bueno, Fernando, entonces hemos hecho un, un recorrido muy, muy grande, no siempre con definiciones muy interesantes que nos dejás, no sé, ¿alguna otra cosa que vos nos quieras contar? No, eh, simplemente, bueno, agradecerles y decirles que voy a estar viniendo después ya puntualmente para comentar, voy a, te voy a traer para que lo puedas mostrar en tu pantalla el proyecto de lo que es este, la, la avenida que todos están esperando porque se han ido haciendo algunas correcciones, la avenida este, que estamos uniendo definitivamente el pueblo con el balneario. Lo eh, comentábamos el otro día sí. en la otra nota, ¿no? Esto nos va a cambiar un poco sí. el río sin gracia. Cambia totalmente. No va a ser el pueblo que tiene un río, sino que va, va a ser... Pero todo aparte como... todo lo que es, y también tenemos que... Ahí ya la nueva gestión va a tener que planificar qué tipo, ¿no es cierto?, en lo urbanístico. Porque eso después se va a desarrollar. Entonces, para eso hay que legislar, hay que hacer varias, varias cuestiones. Es decir, viene toda una planificación este, y una legislación acorde a esto, ¿no? Porque tampoco la idea es que llenemos de cemento en todo y perdamos lo, lo, lo lindo y lo bonito que tenemos. Yo siempre he dicho que este, el, el sector del balneario es un pulmón, lo tenemos que tener nosotros siempre como un pulmón de la localidad. Entonces hay que prepararlo. Te voy a poner un ejemplo. Fíjense en ustedes, tómense la tarea de que este año y el año pasado ya nos pasó lo mismo por la falta de agua, que no fue la misma cantidad y también algunas otras cuestiones, hemos traído un ingeniero, este, fíjense que ya las plantas de la, del balneario se le están cayendo las hojas. Entonces ya tenés que ir pensando en una nueva forestación con otro tipo de variedad de plantas. ¿Me, me entiendes? O sea, sí, hay que estar mirando ahí todo eso. Eh, entonces ya hay que cambiar. ¿Por qué? Porque tenés que tener... Exactamente. Y es muy sencillo. Nosotros tenemos ya que planificar una forestación en lo que sería la ribera sur del, del río. ¿Para qué? Porque tenemos las plantas procesadoras de maní que también en momentos este, de invierno, en el invierno sobre todo cuando procesan produce una niebla de tierra este, entonces vos necesitas tener para, para este, eh, poner la cortina 
y están viendo dónde están ubicadas, porque generalmente los vientos son norte, no son sur, muy poco. Entonces, eso ¿cuántas veces sucede? Pocas veces, pero hay que estar preparado también, para que después no lo empecemos a decir, a, 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 nos empiece a molestar el, el polvo, cuando en realidad se fueron del pueblo. ¿Me entiendes? O sea, es toda una cuestión de planificación que hay que mirarlo, eh, y que hay que estar preparado para eso, y para eso tener que tener un equipo y tener que tener alguien que piense, y mire más allá del árbol que ve el bosque. Te agradecemos mucho bueno. la, la visita, Fernando. Gracias a vos.